హలో అండ్ వెల్కమ్ టు ఎస్కేబి షాట్స్ పంజాబ్ కింగ్స్ వెళ్తున్నారు కోల్కతాకి ఈడన్ గార్డెన్స్ లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తో ఆడడానికి వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన మ్యాచ్ లో వీళ్ళిద్దరికీ ఈ సీజన్ లో మొదటి మ్యాచ్ అది డక్వర్త్ లూయిస్ కారణంగా ఏడు రన్ల తేడాతో పంజాబ్ కింగ్స్ గెలిచింది అండ్ దానివల్లే వీళ్ళు పది పాయింట్లతో ఉన్నారు అండ్ అక్కడ కనుక కేకేఆర్ అది చేసి చేసి ఉంటే సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్గా రివర్స్ అయి ఉండేది ఎందుకంటే కేకేఆర్కి ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాచ్ మస్ట్ విన్ గేమ్ పంజాబ్ ది నీడ్ టు విన్ నో డౌట్స్ అబౌట్ దాట్ కాకపోతే వాళ్ళకి మిగిలిన దాంట్లో ఒకటి కోల్పోయి మిగతా మూడు గెలిచినా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రస్తుతానికైతే పది ఎనిమిదిలో ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా మరి ఒకవేళ కేకేఆర్ పదికి వచ్చిందంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈ యొక్క బ్యాటర్ అనేది మారుతుంది విచ్ ఈస్ వాట్ లక్నౌ కానీ లేదంటే కనుక ఆర్ఆర్ కానీ ఎంఐ కానీ ఆర్సీబీ కానీ గట్టి కోరుకుంటారు సో వాళ్ళందరూ ఈడిని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ పరిస్థితి చూసుకుంటే కనుక వాట్ విల్ కేకేఆర్ డూ శ్రీ చంద్రకాంత్ పండిత్కి ఇక్కడ కలిసి వచ్చింది ఏమిటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యాచ్ విన్నర్స్ వచ్చారు రింకు సింగ్ వేరే లెవెల్లో తన ఎగ్జిబిరెన్స్ చూపించాడు అద్భుతమైన ఆట తీరు కనుపరిచాడు వెంకయ్య కొన్ని మ్యాచ్లు బాగా ఆడు నితీష్ రాణా బాగా ఆడుతున్నాడు కొన్ని కొన్ని మ్యాచ్లు మంచి క్యాప్టెన్సీ కూడా అది కనిపిస్తుంది తనలో కూడా మీకు రాయ్ అండ్ అలాగే గుర్బాజ్ ఇద్దరు కలిసి కూడా బాగా ఆడుతూ ఉన్నారు బౌలింగ్ విషయానికి వచ్చేసి దే హ్యావ్ సర్టెన్ ఇష్యూస్ వాళ్ళకి బట్ వాళ్ళ స్పిన్ ఏదైతే ఉందో నరేన్ కానివ్వండి లేదా వరుణ్ కానివ్వండి లేదా సుయాష్ కానీ వాళ్ళు బాగా వేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ ఫాస్ట్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ స్ట్రగ్లింగ్ అబిట్ బట్ దే ఆర్ ఓకే టు డీల్ విత్ దాట్ సో ఆ ఓకే అనే ఒక కండిషన్తోనే వీళ్ళు ఇక్కడ మొదలు పెడుతున్నారు కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఈడెన్ గార్డెన్స్లో కొంచెం హోమ్ అడ్వాంటేజ్గా మార్చుకొని పంజాబ్ని ఏమన్నా కొంచెం వెనక్కి నడతారా చూడాలి రసిల్ అగైన్ బికమ్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేయర్ బోత్ విత్ బ్యాట్ అండ్ బాల్ ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ లేరు మీరు హర్షిత్ రాణాతో వైభవ వరాతో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఈజ్ ఆంధ్ర రసిల్ టు బోల్ అలాంటి ఒక సెటప్తోనే వాళ్ళు ఎస్ఆర్హెచ్ ను ఓడించారు వచ్చి సో డెఫినెట్లీ దిల్ బి బాయ్ దిల్ బి హ్యాపీ బట్ కానీ వాళ్ళకి ఇంకో కొంచెం సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం నో పంజాబ్ కింగ్స్ విషయానికి మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఆ టీమ్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ దే కీప్ లూజింగ్ అ ఫ్యూ మ్యాచెస్ గెలిచిన మ్యాచ్లు కూడా కూడా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెన్నైతో గెలిచింది కానివ్వండి తర్వాత ముంబైకి అగేన్స్ గెలిచింది కానివ్వండి అదే తీరులో మళ్ళీ ముంబై వచ్చి వాడిని ఓడించింది సో దిల్ బి డిసప్పాయింటెడ్ విత్ దాట్ బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మొహాలీలో అన్ని పరుగులు ఇచ్చాక కూడా వీర్ గోయింగ్ టు అదర్ గేమ్ అదర్ ఏరియాకి వెళ్తున్నాం సో ఇక్కడ కొంచెం బెటర్గా వేస్తే బాగుంటుంది సెకండ్ హాఫ్లో వాళ్ళు ఆడిన మూడు గేమ్స్ కూడా దే హవ్ కన్సిడర్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఒక దాంట్లో రెండు వందల యాభై ఏడు ఇంకో దాంట్లో రెండు వందల పదో పదిహేను ఇంకో మ్యాచ్లో రెండు వందలు సో దే హ్యావ్ టు గెట్ దట్ ఫిగర్లో అది వాళ్ళకి ఫస్ట్ విక్టరీ అవుతుంది ఒకవేళ జరిగిందండి ఇఫ్ దర్ ఫీల్డింగ్ ఫస్ట్ సో ఆ దృష్టి కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది కనిపిస్తుంది అండ్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నా కూడా బోత్ క్యాప్టెన్స్ మైట్ వాంట్ టు ఫీల్డ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఈ యొక్క ఎన్కౌంటర్లో సో పంజాబ్ కింగ్స్ ఏం చేయాలి డిపెండింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ దట్ కాల్ సి మీకు ధవన్ ఎడిదిరిగి ఓపెనింగ్లో స్ట్రాంగ్గా ఆడుతున్నాడు మీ ప్రభసిమరన్ కూడా ఉన్నాడు మీకు జితేష్ ఫినిషర్ రోల్ ఆడుతున్నాడు యూనిట్ సంబడి ఇన్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ టు ప్లే వెల్ వాళ్ళ ముందు దే స్టార్ట్ అవుట్ విత్ బానుక రాజపక్ష అది వర్కౌట్ కాలే దెన్ దే వెంట్ టు లివింగ్స్టన్ లేడీ కాబట్టి నా దే గాట్ లివింగ్స్టన్ దేర్ సో ఇక్కడ షార్ట్ని ఆడించాలా లేదా లివింగ్స్టన్ బాగానే ఉన్నాడని బౌలింగ్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలి పిచ్లో కొంచెం అటు ఇటు ఉందంటే కనుక రజా కెన్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ అది మాత్రం అక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ వాళ్ళకి నిజమైన ఇబ్బంది ఎక్కడ వచ్చిందంటే హర్షదీప్ బాగా రన్స్కి వెళ్ళిన ఎస్పెషల్లీ సెకండ్ హాఫ్ సో హర్షదీప్ ఇది ఒక టెస్ట్ పంజాబ్ నుంచి అండ్ శామ్ కరణ్ ఎలీస్ స్లాష్ రబాడా కూడా బాగా వేయాల్సిన అవసరం ఉంది వాళ్ళ స్పిన్నర్స్ బాగానే వేస్తున్నారు కానీ వికెట్లు పడట్ల ఇఫ్ దేర్ స్పిన్నర్స్ కెన్ టేక్ వికెట్స్ అక్కడ స్పిన్నర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ కూడా హర్ప్రీత్ బ్రాహ్ రూపంలో లివింగ్స్టన్ రూపంలో అండ్ అలాగే మీకు రాహుల్ చహార్ రూపంలో మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ దే హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దట్ రియలీ వెల్ అది చేయగలిగితే దే కెన్ డెఫినెట్లీ కంట్రోల్ కేకేఆర్స్ బ్యాటింగ్ లైన్ ఇక్కడ మేజర్ బ్యాటర్ అనేది ఎక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు హర్షదీప్ కరణ్ ఎలీ స్లాష్ రబాడా వర్సెస్ జేసన్ రాయ్ అండ్ అలాగే గుర్బాస్ ఇదే కదా మేజర్ బ్యాట్ ఆ తర్వాత మిడిల్ ఓవర్స్లోకి వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నారు రాణా కానీ వెంకీ కానీ రింకు కానీ
అటు గుజరాత్ చెన్నై అన్నీ గెలుచుకుంటే వెళ్ళిపోవాలి మిగతా వాళ్ళు అందరూ అక్కడే అయిపోవాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ వీళ్ళు చాలా చాలా పర్మిటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ చేసుకోవాలి విచ్ దే డోంట్ వాంట్ సో వాళ్ళు గెలవాలంటే వాళ్ళకి కలిసి వచ్చిన ఫార్ములాని ఈ ఇండియన్ కోహార్ట్ ఏదైతే ఉందో వెంకీ రింకు నితీష్ రాణా అలాంగ్ విత్ బౌలింగ్లో మీకు వరుణ్ చక్రవర్తి ఈ నలుగురు ఏ విధంగా అయితే కాంట్రిబ్యూట్ చేశారో దే హ్యావ్ టు పుట్ దర్ బెస్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ అలాగే మన షార్దుల్ పరిస్థితి ఏంటి హౌ మచ్ ఈజ్ ఫిట్ ఎంతవరకు ఉన్నాడు ఎంతవరకు తన ఆ బౌలింగ్ అబిలిటీ అనేది ఉందని కదా చూసుకోవాలి ఇంకొకటి ఇఫ్ ఇఫ్ ఒకవేళ కనుక కేకేఆర్ ఇది లూజ్ అయింది అంటే చంద్రకాంత్ పండిత చుట్టేక కాలేజీ షాదుల్ ఠాకూర్ నేలుపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో నువ్వు ఇండియన్ టీంకి వెళ్ళాలి కదా అని సో ఆ దృష్టి ఏమైనా ఆలోచిస్తారా అనేది కూడా థింగ్ వస్తుంది దట్ విల్ టాక్ ఈ మ్యాచ్ అయిపోయిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫ్యాంటసీ పిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే కనుక అసలు ఇమ్మీడియట్గా మీకు కీపింగ్ ఆప్షన్స్లో మీకు గురుబాజ్ ఉన్నాడు మీకు జితేష్ ఉన్నాడు ఇద్దరిని పెట్టుకోవచ్చు జితేష్ ఆల్సో మీకు కొంచెం మంచిగా బడ్జెట్లో కూడా కలిసి వస్తాడు ధవన్ని పెట్టుకోండి అక్కడ మీరు రింకు సింగ్ను పెట్టుకోండి అండ్ అలాగే యూ కెన్ ఆల్సో హెవ్ జేసన్ రాయ్ ఆల్రౌండర్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక డిపెండింగ్ ఆన్ ప్లీ పీపుల్ హర్ ప్లేయింగ్ లివింగ్స్టన్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత అక్కడ మీరు రసల్ ఎడి తిరిగి ఉన్నాడు దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ వెంకయ్యర్ తను పెట్టుకోవాలా వద్దా ఏంటి వాళ్ళకి అనుకూల రాయ్ కూడా ఉన్నాడు ఈజ్ ఆల్సో బీ డూయింగ్ వెల్ మరి తను ఎక్కడన్నా జోడించుకోవచ్చు అనేది కూడా ఆలోచించుకోవచ్చు బౌలింగ్ వచ్చేసరి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎగ్జాస్టివ్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఇటు సైడ్ చూసుకుంటే కనుక రాహుల్ సార్ కంప్లీట్ ఎగ్జాస్టివ్ తర్వాత మీ ఇంకా శామ్ కర్ణ్ ఆల్రౌండర్ రుస్లో వేసుకుంటే హర్షదీప్ నేసుకోవాలా వద్దా అని ఆలోచన కనిపిస్తుంది సో మ్యాచ్ విన్నర్స్ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ మ్యాచ్ విన్నర్స్ ఉన్నారు కేకేఆర్కి కానీ అందరూ క్లిక్ అవ్వాలి ఏ ఒక్కడి వల్ల మ్యాచ్ మారుతుందని చెప్పే సీజన్ కాదు ఇది వాళ్ళకి అదే మనం పంజాబ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే కనుక వన్ కెన్ టర్న్ థింగ్స్ అరౌండ్ బట్ హూ ఈస్ దట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివింగ్స్టన్ సెవెంటీ టూ ఏదైతే ఉండేదో చెన్నైకి అగేన్స్ట్గా అది యాక్చువల్గా టర్న్ అరౌండ్ చేసింది అక్కడి నుంచి బాగా ఆ లాస్ట్లో ఆ కొట్టడం అంతా కూడా బాగా హెల్ప్ చేసింది అలాగే స్టార్టింగ్లో రాజపక్ష ఇన్నింగ్స్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేసింది ధవన్ స ఎయిటీ అప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ ఏదైతే కొట్టాడు రాజస్థాన్ రాయల్స్కి అగేన్స్ట్గా బారస్పర స్టేడియంలో అది బాగా హెల్ప్ చేసింది సో ఇలా ఎవరన్నా ఆడగలరా అనేది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ధవన్ విల్ ఆల్సో బీ థింకింగ్ కొంచెం గట్టిగా ఆడాలి పోస్ట్ ఈజ్ ఇంజరీ తనకి కాస్త కొంచెం టైం అనేది పడుతోంది బట్ ఇఫ్ హీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు గుడ్ ఫామ్ ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ నరేణ్ కానీ వరుణ్ కానీ అటాక్ చేస్తే కేకేఆర్ టీమ్ ఇస్ స్ట్రగ్లింగ్ సో ఆ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుని పంజాబ్ కింగ్స్ వాళ్ళు ఏమన్నా ముందుకు వెళ్తారా చూడాలి హూ ఇస్ ద ఫేవరెట్ అనే క్వశ్చన్ మీరు అడిగారంటే కనుక ఈ రెండు టీమ్స్లో పంజాబ్ కింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ యాజ్ ఫేవరెట్స్ అందులో అసలు డౌటే లేదు బట్ ఇందాక అన్నట్టుగానే మీకు ది కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు గుజరాత్ లాగానే కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ పట్టగలిగే టీం కేకేఆర్ ఆ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ ఆ రోజున పడ్డాయంటే కనుక ఆయన్ని ఆపడం కష్టం యూ హ్యావ్ సీన్ వాట్ దే కెన్ డూ కొన్ని కొన్ని సార్ రింకు లాంటి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా గెలిపించారు మీరు అనొచ్చుగా అక్కడ ముందే రాణా అండ్ వెంకీ మంచి కాంట్రిబ్యూషన్స్ అందించారు సో ఈ విధంగా ఆ సెటప్ అనేది కనిపిస్తోంది బట్ ఎవరైతే ఓడిపోతారు కేకేఆర్ ఓడిపోతే దగ్గర కానీ పంజాబ్ ఓడిపోతే కనుక వాళ్ళు కూడా చాలా ఇబ్బందికరమైన సిచు సిచ్యువేషన్లో ఉంటారు సో ఈ మ్యాచ్ మీద అందరి దృష్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ తర్వాత రాబోయే మ్యాచ్ కూడా అంతే లెవెల్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా మిడ్ టేబుల్ మోడల్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది మీరు ఏమనుకుంటున్నారు